మనమంతా ప్రైవసీ ప్రైవసీ పేరు మీద రకరకాలుగా సెల్ ఫోన్లు స్మార్ట్ ఫోన్లు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాడుతున్నాం తల్లిదండ్రి అడగడానికి కూడా వీళ్ళు లేదు ఏమంటే ప్రైవసీ 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 పదహారేళ్ళ గుంటకి ప్రైవసీయా వాళ్ళు ఎవరు చూడడానికి వీళ్ళు లేదా రాత్రి పదకొండు అయినా స్మార్ట్ ఫోన్ కట్టరా పైగా తల్లిదండ్రులు ఎవరో వచ్చి కట్టేరా కట్టేరా అంటే ఓకే అమ్మ అంటాడు వీడు ఓకే అమ్మ అన్న మమ్మీ అది ఒకటి కదా ఓకే మమ్మీ అంటాడు వీడు ఈ మమ్మీ గారు డాడీ గారు వీరిని నమ్మి వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు దుప్పటి ముసి కడతాడు ఆ దుప్పట్లో నుంచి ఒక దివ్యకాంతి కనబడుతుంది ఉన్నట్టుండ దుప్పట్లో కాంతి ఏకాదశోధ్యాయ విశ్వరూప సందర్శన యోగ శ్రీకృష్ణుడు విశ్వరూపం చూపించాడు అక్కడ ఎందుకంటే గర్ల ఫ్రెండ్కి మెసేజ్ బాయ్ ఫ్రెండ్కి మెసేజ్ అర్ధరాత్రి ఒకళ్ళు తల్లిదండ్రి కదా అనుమానం చేయడు దుప్పట్లో నుంచి కాంతి కనపడుతుంది పన్నెండింటికి వీడియో చేస్తున్నాం దుప్పటి తీసేయనుకో ఎంత టెక్నాలజీయో ఒక్క నొక్కు నొక్కుతాడు ఎక్కడో వెంటనే అవన్నీ పోయి అమ్మ నాన్న ఫోటో వస్తుంది అక్కడ అబ్బా ఏమిటిలా ఏం చేస్తున్నావు పని ఎందుకంటే మిమ్మల్ని అమ్మని ఆరాధిస్తున్నా నాన్నగారు ఏమిటి ఇప్పుడా అర్ధరాత్రి దీన్ని అర్ధరాత్రి ఆరాధన అంటారు శివరాత్రి ఎంత ప్రేమో అమ్మా నాన్న అంటే అమ్మా నాన్న ఫోన్ చూడడానికి వీల్లేదు అమ్మా నాన్న ఫోన్ మాట్లాడడం తగ్గించమని అనడానికి వీలు నిన్న పేపర్లో మీరు చూస్తుంటారమ్మా ఫోన్ వాడద్దని తల్లి చెప్పినందుకు పిల్ల ఆత్మహత్య చేసుకుందమ్మా జస్ట్ తొమ్మిదో తరగతి అమ్మాయి తొమ్మిదో తరగతి అమ్మాయి అంటే పదమూడు ఏళ్ళు దాటలేదమ్మా ఆ పిల్లకి ఆ తల్లి దుఃఖం ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి ఇంత చేసి ఆ తల్లి చేసిన నేరం ఏమిటి అంటే అస్తమానం ఫోన్ పట్టు కూర్చుంటున్నాం చదువు లేదు ఏం లేదు పైగా చెడిపోతామని బెంగాని ఏడుస్తూ చెప్పింది ఆ తల్లి వెంటనే వీడు బలవన్ మరణం పద్నాలుగేళ్ల పిల్ల అంటే ఏదైనా అంటే చచ్చిపోవడమేనా ఇంకో మార్గం ఏం లేదా మనకి ఆధునిక తరంలో ఇప్పుడు కనపడుతున్నవి ఏంటంటే సినిమాల కారణంగా టీవీ సీరియల్స్ కారణంగా మనకు తోస్తున్నది ఏమిటి అంటే అయితే చంపే లేకపోతే చచ్చిపో ఏదో ఒకటి చేయి హత్య ఆత్మహత్య ఈ రెండు తప్ప వేరే పరిష్కారాలు కనపడ్డు కానీ మన సంస్కృతి ఎన్ని పరిష్కారాలు చెబుతుందో ఇవాళ తెలుసుకుంటాం మనం చాలా పరిష్కారాలు ఉన్నాయి చాలా దుఃఖాలు తట్టుకోవచ్చు చాలా చాలా ఆందోళనలు తట్టుకోవచ్చు తొమ్మిది మంది సంతానానికి అంది నా తల్లి నేను తొమ్మిదో వాణ్ణి నేను తొమ్మిదో వాణ్ణి తొమ్మిదో వాణ్ణి కూడా అష్టావధానాలు శతావధానాలు సహస్ర అవధానాలు చేసి వెయ్యి చేసి పద్యాలు ఏకదాటిగా అప్పగించగలిగిన మేధావిగా నా తల్లి నన్ను తయారు చేసింది నా తల్లి కారణం దాని ఆవిడ ఇంజనీరింగ్ చేయలేదు మెడిసిన్ చేయలేదు కనీసం పదో తరగతి చదవలేమ్మా నా తల్లి మూడో తరగతి చదివి మానేసింది తొమ్మిది ఏళ్ళు అప్పుడు పెళ్లి అయింది మా నాన్నగారికి పదకొండు ఏళ్ళు వారికి తొమ్మిది మంది సంతానం కలిగారు మా నాన్నగారు అరవై నాలుగు ఏళ్ళ వయస్సులో పోయారు నా తల్లి తొంభై ఒక్క ఏళ్ళు బతికింది కానీ ఆ తొంభై ఒక్క ఏళ్ళు ఆవిడ చూడని దుఃఖం లేదమ్మా తొమ్మిది మంది పిల్లల్లో ఐదుగురు ఆవిడ కళ్ళ ముందే వెళ్ళిపోయారు రోగాల కారణంగా రకరకాల కారణంగా ఐదుగురు వెళ్ళిపోయారు మిగిలింది నలుగురే కానీ అంత మాత్రం చేది ఆవిడ ఆత్మహత్య చేసుకోలేదు మాకు అన్నం పెట్టడం మానేయలేదు మాకు సేవ చేయడం మానేయలేదు తను ధైర్యాన్ని కోల్పోలేదు నాకు అప్పుడు ఆశ్చర్యం అయింది మూడో తరగతితోనే అందరూ చదువు ఆపేస్తే దేశంలో ఇవన్నీ ఆత్మహత్యలు ఆగిపోతాయి అనుకున్నాను నేను మరి నా అనుభవం నాకు ఉంది కదా ఇవాళ బీటెక్ చేసాం ఎంటెక్ చేసాం సంసారంలో కానీ లేదా ఉద్యోగంలో కానీ చిన్న సమస్యల కానీ తట్టుకోలేకపోతున్నా ఓ బెళ్ళేసేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ తల్లి మందలించకూడదు తండ్రి మందలించకూడదు ఉపాధ్యాయుడు ఏమి అనకూడదు ఎలా ఎలా పరిష్కరింపబడతాయండి దానికి పరిష్కారం ఇక్కడ ఉంది కోరికలు ఉంటాయి కోరికలకి మూలం డబ్బు కదా డబ్బు ధర్మంగా ఉందా లేదా ఆలోచించు ధర్మంగా నీకు దగ్గర డబ్బు లేనప్పుడు ఆ కోరిక తీర్చుకునే ప్రయత్నమే చేయకూడదు ఏమైనా సరే అది కొనాల్సిందే అది కొనాల్సిందే అని లక్ష రూపాయల సోఫా రెండు లక్షల రూపాయల కుర్చీలు పట్టుకెళ్ళి కోట కోటి రూపాయలు వెళ్ళ ఎందుకు వెళ్ళ అలా వెళ్ళాలి వెళ్ళ 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 ఆడిపోవడానికి ఇద్దరు మనుషులు కలిసి కాపురం చేయడానికి కోటి రూపాయలు వెళ్ళా అవసరం అండి కోటి రూపాయలు వెళ్ళా అవసరమా గుంటూరుకు చెందిన కవి కరుణశ్రీ జంజాల పాపశాస్త్రి గారు చెబుతాడు మనుషులు బతకడానికి ఏం కావాలి ఉండగనొక్క పాకయు పరుండగ చాపయు ఉండవలసిన వెలిగినప్పుడు ఏమున్నా ఒక్కటేనయ్యా ఉండగనొక్క పాకయు పరుండగ చాపయు రొట్టెలు ఒకటో రెండో భుజింప రొట్టెలు ఒకటో రెండో భుజింప మరి ఏమి ఉండాలండి పాకుంటే చాలు ఉండడానికి పడుకోవడానికి చాప ఉంటే చాలు రెండు ఒకటో రెండో రొట్టెలు ఉంటే చాలంటే మరి ఇంక ఏ ఉంటే సరిపోతుందంటే ఆయన అన్నాడు ఉండగనొక్క పాకయు పరుండగ చాపయు రొట్టెలు ఒకటో రెండు భుజింప దెంద మలరింపగ శ్రీమతి చెంతనుండగా పండుగ గాదే జీవితము నీ కోసం నేను జీవిస్తున్నా నీ కోసం నేను మరణించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా అని ఒక్క భర్త ఒక్క భార్య మన తోడుగా ఉంటే సరిపోదండి నీ కోసం నేనున్నా నీ కోసం నేనున్నా అలాంటి భార్యను అలాంటి భర్తను మనం సంపాదించగలమా మన చదువు అందుకు ఉపయోగిస్తుందా ఇవాళ బస్ స్టాండ్ లో చూసి ప్రేమిస్తున్నాం రైల్వే
డెబ్బై ఏళ్ళ ముసలావుడి కిమ్మను ఓ గర్భిణీ స్త్రీ కిమ్మను వాడి తత్వం బయటపడుతుంది అయ్యా మనకు ఎక్కల నేను అక్కడ నుంచి ఉంటే లిఫ్ట్ ఇచ్చాడు నాకు అయిపోయింది అంతే పడిపోయింది వాడు ఓ సెల్ ఫోన్ కొని ఇచ్చాడు పడిపోయింది తండ్రి ఎన్ని చేశాడు తల్లి ఎన్ని చేసింది అవి గుర్తురావు వయసులో ఉన్న అమ్మాయిల్ని వయసులో ఉన్న అబ్బాయిల్ని ఆకట్టు ముందుకు రకరకాల భాష వాడతారు దానికి పడిపోవడమేనా మనం చదువు అందుకేనా మనం చదువుకోవాల్సిన విధంగా చదవలేదు వచ్చిన ఇబ్బంది అది అందుకని ఆయన అంటున్నాడు ఉండగా నొక్క పాకయు పరుండగ సాపయు రొట్టె లెక్కటో రెండు భుజింప డెంద మలరింపగ శ్రీమతి చెంతనుండగా పండుగ గాది జీవితము భ్రష్ట నికృష్టుల కొలువు సేయుటల్ దండుగ గాది భ్రష్ట నికృష్టుల కొలువు సేయుటల్ దండుగ గాది జీవికి స్వతంత్రత మించిన భాగ్యమున్నదే స్వతంత్రంగా బతుకు స్వతంత్రంగా బతుకు ఎవరి దగ్గర చేతులు కట్టుకుని బానిసలా ఉండాలని అనుకోకు నీ ప్రతిభ మీద నువ్వు బతుకు నీ తెలివి మీద నువ్వు బతుకు అలా బతకాలంటే మనం ధర్మంగా ఉండాలి ధర్మం ద్వారానే అర్థం సంపాదించాలి ధర్మంగా సంపాదించిన అర్థంతోనే కోరికలు తీర్చుకోవాలి చివరి పురుషార్థం మోక్షం మోక్షం అంటే ఏదో విచిత్రమైన ఆలోచన రావక్కల మోక్షం అంటే ఈ దుఃఖాలు బాధలకి మూలమైన ఆలోచనల నుంచి విముక్తి మోక్షం అంటే ఒకే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మనస్సు నశించాలి మనోక్షయో మోక్ష ఏవ అంటారు వేదాంతాలు మనోక్షయో మోక్ష ఏవ ఆలోచనకు అతీతమైన స్థితికి వెళ్ళాలి భావాతీత ధ్యానం అంటారు ఈ ఎడతెగని భయంకరమైన ఆలోచనల నుండి విముక్తి స్వేచ్ఛ అది ఎంత అందంగా ఉంటుంది అది ఎంత అందంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఆలోచన మన మనస్సుని కమ్మేస్తుంది అసలు ఆలోచనే లేని స్థితిలో మనం ఉండగలమా ఒక శంకరాచార్య ఉన్నారు ఒక జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారు ఉన్నారు ఒక రమణ మహర్షి ఉన్నారు మన కళ్ళ ముందు ఉన్న మహానుభావులు కూడా ఉన్నారమ్మా మనం ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నాం అసలు ఆలోచనే లేదు మన చదువులో ఆ ప్రణాళిక లేదు మన చదువులు పూర్వపు చదువులో ఉంది మోక్షం అందుకే ఈ నాలుగింటికి ప్రత్యేకలు కాదు చూడండి ధర్మంగా ఉండు ధర్మంగా అర్థాన్ని సంపాదించు తద్వారా కోరికలు తీర్చుకో చివరికి కోరికల్లో పడి కొట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే కోరికలు అలాంటివి క్రోటన్ మొక్కలు లాంటివి అప్పుడప్పుడు అడ్డ కత్తలు ఇస్తేనే అందంగా ఉంటాయి కోటన్ మొక్కలను ఎక్కువ పెరగనే కూడదు గుబురు గుబురుగా పెరిగే కంటే పావులు వస్తాయి అందుకని కోటన్ మొక్కలు బాగా గోడ దాటి పెరిగితే కత్తిరేసియాలి మన కోరికలు కూడా అంతే నా ఆర్థిక స్థితి నా మానసిక స్థితి నా అవసరం లేనప్పుడు నాకు ఎందుకు ఇది కోరిక ఆపేసుకోవాలి కానీ ఎలాగైనా సరే నేను అనుకుంటే అవ్వాల్సిందే నేను అనుకుంటే అవ్వాల్సిందే చివరికి డెత్ కూడా అలాగే అవుతుందమ్మా అనుకోకుండానే అవుతుంది ఎందుకు అనుకుంటే అవ్వాలి అనుకున్నవన్నీ అవ్వండి అనుకున్నామని జరగవు అన్ని అనుకోలేదని ఆగవు కొన్ని జరిగేదంతా మంచికని అనుకోవడమే మనిషి పని పాత సినిమా పాట ఎంత గొప్ప పాటో ఎంత గొప్ప మాట నువ్వు అనుకున్నంత మాత్రం అన్ని జరగవు నువ్వు అనుకోలేదని ఆగవు కానీ జరిగేదంతా మంచికని అనుకోవడమే మనిషి పని ఇది జరిగేది మంచిగా జరుగుతుంది అది అనుకో సరిపోయే కోపం దేనికి బాధ దేనికి ఆందోళన దేనికి ఇది ధర్మార్థ కామ మోక్ష మార్గం నేను సరస్వతి విగ్రహానికి ఎందుకు అనవయం చేస్తున్నానంటే ఆ విగ్రహాన్ని చూడండి సరిగ్గా ధర్మానికి ప్రత్యేక పుస్తకం పుస్తకం ద్వారానే మనకి ధర్మాలు తెలుస్తాయి అర్థానికి ప్రతీక పద్మం పద్మంలోంచే లక్ష్మీదేవి పుట్టింది మీరు పద్మ లక్ష్మీదేవి చిత్రం చూడండి పద్మంలో కూర్చుని ఉంటుంది రెండు చేతుల్లో పద్మాలు పట్టుకుంటుంది పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదళాయతాక్షి లక్ష్మీదేవి శ్లోకం అది పద్మం అంటే లక్ష్మీదేవికి ప్రతీక సంపదకి ప్రతీక చిలుక చేతిలో చిలుక ఉంటుందమ్మా సరస్వతికి ఇక్కడ ఆ చిలుక మన్మథ మన్మ కామ కామ పురుషార్థానికి ప్రత్యేక ఎందుకంటే మన్మధుడు వాహనం చిలుక ఇక ఈ జపమాల ఉందే మోక్షానికి ప్రత్యేక నామ జపం చేయి భగవన్ నామ జపం చేయి ఈశ్వర స్మరణ చేయి నమ శివాయ నమ శివాయ నమో నారాయణాయ నమో నారాయణాయ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీమాత్రే నమ ఏదైనా పర్వాల ఏదో ఒక జపం చేయి ఆలోచనలు తగ్గాలంటే ఈ జపం ఈ జపం చేయాలి యువతి యువకులు అలవాటు చేసుకోవాలి ఇది ఏదో డెబ్బై ఏళ్ళ వాళ్ళు చేసేది ఎనభై ఏళ్ళ వాళ్ళు చేసేది అనుకోకుండా అమ్మా నాకు పదిహేడు ఏళ్ళప్పుడు నేను నా అనుభవం చెబుతున్నా స్వయంగా పదిహేడు ఏళ్ళప్పుడు నేను తాడేపల్లి గడుకుని కాలేజీలో డిగ్రీ చదువుతూ ఉంటే స్నేహితుల కారణంగా రకరకాల మాటలు వచ్చే మీకు తెలియంది ఏముందమ్మా అప్పట్లో ఉండేవి ఏవో అశ్లీల పదాలన్నీ నోట వచ్చేవి స్నేహితులు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే నేను మా మాట్లాడేవాడిని ఇంట్లో కూడా అలాగే మాట్లాడుతుంటే మా మా నాన్నగారు కాకరేసారు బ్రాహ్మలు ఏంటో పుట్టో సిగ్గు లేదు కదా వాళ్ళు ఆ మాటలు మాట్లాడితే అంతే అంటారు మరి నాకు ఏం చేయాలో తెలియదు మా అమ్మని అడిగాను అమ్మ నాకు ఏవో మాటలన్నీ వస్తున్నాయమ్మా వాళ్ళ ప్రభావం చేత నేను ఏదైనా అంటే అదే వచ్చి వస్తుంది ముందంటే ఓ పని చేయమన్నా నా తల్లి నాకు ఉపాయం చెప్పిందమ్మా నీకు అశ్లీల పదం పలకాలని అనిపించినప్పుడు అలా నమస్శివాయ అని తర్వాత పలకమని ముందు నమస్శివాయ అని తర్వాత పలుకు నేను పలకద్దు అని అన్నల్లా గొప్ప ఉపాయం చెప్పింది మా అమ్మని నేను నమస్శివాయ అని అశ్లీల పదం పలుకుతూ ఉంటే ఆశ్చర్యం ఏం జరిగిందని నాకు నాకే బుద్ధి వచ్చింది సార్ దేవుడి పేరు చెప్పి ఈ మాటలు మాట్లాడడం ఏమిటి ఓ పక్క నమస్శివాయ అంటున్నాం ఓ పక్క అశ్లీలాలు అసభ్యాలు మాట్